సేనకు చంద్రబాబు దూరం వెంటనే జేపీ దూరం సేమ్ సినీ ఇండస్ట్రీ ఏపీ రాజకీయాలను కీన్ గా పరిశీలించే వారికి దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఆ మధ్య చాలా మంది మేధావులతో ఉమ్మడి నిజ నిర్ధారణ కమిటీ ఏర్పాటు చేశాడు కదా అందులో జేపీ ఉండవల్లి పద్మనాభయ్య తదితరులు అంగీలు చింపుకుని ఏదో రిపోర్టు రూపొందించి తమ బాస అనగా సదరు కమిటీ పెద్ద పవన్ కళ్యాణ్కి ఇచ్చారు తను ఏవో నాలుగు విషయాలు పై పైన మీడియాకి చెప్పేసి ఇక ఆ రిపోర్ట్ను వదిలేశాడు అంత ప్రయాసపడి ఆ రిపోర్ట్ను పబ్లిక్ డొమైన్కు ఎందుకు తీసుకురాలేదు జనంలో చర్చకు ఎందుకు పెట్టలేదు అసలు ఆ కమిటీకి బాస్ పవన్ కళ్యాణ్ అని భావించే పక్షంలో జేపీ జనసేనకు అనుబంధ కమిటీలో సభ్యుడిగా చేరినట్లా కేవలం ఏపీ ప్రజల ప్రయోజనాల కోణంలో తను పనిచేసిన పక్షంలో ఆ రిపోర్ట్ను ప్రజల్లోకి తీసుకురావాలని ఎందుకు అడిగినట్లు కేవలం ఏపీ ప్రజల ప్రయోజనాల కోణంలో తను పనిచేసిన పక్షంలో ఆ రిపోర్ట్ను ప్రజల్లోకి తీసుకురావాలని ఎందుకు అడగనట్టు తరువాత దీని ఫాలోఅప్ యాక్షన్ ఏంటని ఎందుకు నిలదీయనట్టు తను మేధావిగా భావించే జేపీకే కాదు పెద్ద పెద్ద బుర్రలున్న వాళ్ళకే పవన్ కళ్యాణ్ అర్థం కాక బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకుంటున్నారు మరి ఏ అంచనా వేసి జేపీ సదరు నిజ నిర్ధారణ కమిటీలో చేరినట్లు అప్పట్లో పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు ఒకటే కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ అడుగులు చంద్రబాబు నిర్దేశిత ప్రణాళిక మేరకు పడ్డాయి కాబట్టి జేపీకి పవన్ కళ్యాణ్ ఆహ్వానించదగిన నాయకుడిలా కనిపించాడు తీరా పవన్ కళ్యాణ్ మారిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం నాయకులపైకి తిరగబడుతున్నాడు కాబట్టి అకస్మాత్తుగా జేపీకి కూడా తను ప్రోత్సహించదగని నాయకుడు అయిపోయాడు పవన్ కళ్యాణ్ ధోరణి తత్వం ఇప్పుడు అర్థమయ్యాయా ఎందుకు జేపీ కూడా తెలుగుదేశానికి మూలమైన ఓ సామాజిక వర్గ వృక్షానికి ఓ కొమ్మ కాబట్టేనా బాబు పవన్ మంచిగా స్నేహంగా ఉన్నన్ని రోజులే పవన్ మనవాడు లేకపోతే చిత్తశుద్ధి లేని మనిషి అయిపోయాడనమాట ఇప్పుడు తను ఏమంటున్నాడు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ పైన మొదటి చూపిన శ్రద్ధ ఆ తర్వాత చూపించడం లేదు ఇప్పుడు పట్టించుకోవడం లేదు నిధులపై హడావిడి చేసి ఇప్పుడు సైలెంట్ అయ్యాడు జిఎఫ్సిపై శ్రద్ధ పెట్టడం లేదు నిధుల వ్యవహారం నీకు తెలుస్తామన్నారు కానీ జాయింట్ ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చిన తరువాత దానిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు అందుకే విడిగా ఓ స్వతంత్ర నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తాను అన్నాడు ఈ కమిటీలో మాజీ ఐఏఎస్ పద్మనాభయ్య ప్రొఫెసర్ గలాబ్ రాఘవాచారి శాంతా సిన్హా హెచ్ఏ ద్వర ఇతర ప్రముఖులు ఉంటారు నిజానికి ఇలాంటి వైఖరి జేపీ ఒక్కటిదే కాదు ఇన్ని రోజులు అనేక మంది ప్రత్యేక హోదాపై పోరాటం అంటున్నారు ఏవో చేతనైన ఉద్యమాలు చేశారు వైసీపీ మొదటి నుంచి దానికే కట్టుబడి ఉంది లెఫ్ట్ కాంగ్రెస్ కూడా హోదా పాట విడవలేదు శివాజీ వంటి ఒకరిద్దరు తప్ప దీనిపై మాట్లాడిన సినిమా నటుడు లేడు మొన్నటికి మొన్న చంద్రబాబు యూ టర్న్ తీసుకోగానే ఓ ఎమ్మెల్సీ సినిమా ఇండస్ట్రీ పెద్దలను బూతులు తిడుతూ ఏరా మీరెందుకు బయటకు రారు అని నిలదీశాడు ఇన్నాళ్ళు హోదాపై కిక్కుమనని అనగా ప్రత్యేక హోదా అంటే ఏంటో తెలియని సినీ పెద్దలు కూడా అకస్మాత్తుగా చంద్రబాబుకు మద్దతు ప్రకటించారు అంటే చంద్రబాబు ఏది చెబితే దానికి సపోర్ట్ చేయడమే అన్నమాట రేపొద్దున చంద్రబాబు మళ్ళీ యూ టర్న్ తీసుకుంటే ఈ సినీ పెద్దలు ఏం చేస్తారు తెల్లవాహాలు వేసి తెరచాటుకు కిక్ మనకుండా నోళ్లు మోసుకొని జారుకుంటారా